这个粉末只要撒在身上，那么目标就会飞快变大。小夫靠着它变成了巨人，最后连特种部队都出动了。你们猜猜小夫最后有多大呢？这天小夫买到了最新的游戏，大熊他们看到后两眼发光，还以为小夫要和他们一起玩，结果小夫还是那个臭毛病，拿出来就只是想炫耀炫耀。炫耀完后，小夫急着回去打游戏，结果却迎面撞向了胖虎，而装着游戏的手提袋也落到了胖虎的手里。小夫知道胖虎看到游戏肯定会抢走，就希望他别看手提袋。可越是这么说，胖虎就越要看。发现里面是最新的游戏后，胖虎二话不说就带回了家，完全不给小夫拒绝的理由。小夫看着胖虎离开的背影，气的是咬牙切齿。如果他的身材能够更加壮硕，就不会发生今天的事情了。想到这里，小夫觉得蓝胖子能够实现他的愿望，于是就厚着脸皮来到了大熊家，希望蓝胖子能帮他变大。大熊他们根本不理小夫，先前炫耀的事情还没和他算账呢。小夫似乎早就猜到会是这个结果，就瞎编了一个谎话，说自己家的猫受到欺负。所以想要让猫的身体变大一点，大熊觉得有些爱莫能助。但蓝胖子竟然信以为真，把快速生长剂拿了出来，只要稍微撒上一点，生物就会很快变大了，简直就像是金克拉一样有效。小夫得偿所愿后，就迫不及待把生长剂撒在了身上。没过一会，胖虎家门外就传来了小夫的声音，他还以为小夫是来拿游戏的，结果打开门后瞬间目瞪口呆。没错，小夫真的变大了。甚至比起胖虎还要高一个头，但小夫的战斗力还是战五渣，哪怕是体型变大，也完全不是胖虎的对手。还没拿回游戏，就被打得屁滚尿流，小夫恼羞成怒，直接把生长剂全撒在了身上。接着他就以肉眼可见的速度继续变大。等到胖虎再次看到他的时候，发现他已经有一层楼那么高了。这回胖虎没了底气，只能乖乖的将游戏奉上。拿回游戏后。小夫在街上欢呼雀跃，却没想身体竟然还在不断变大。直到撞上红绿灯并坐坏一辆车后，他才发现事情的严重性。另一边，大熊和蓝胖子在家看着漫画，忽然一阵地动山摇，他们下意识打开了窗，见到窗外露出的尖角。还以为是恐龙复活了，结果没想到是变大的小夫。蓝胖子瞬间明白了前因后果，知道他把快速生长剂给自己用了。听到小夫的哀求，蓝胖子只能拿出缩小灯。还没介绍完，小夫就心急地抢了过来，因为用力过猛，缩小的唯一办法也没了。虽然蓝胖子能修好缩小灯，但事情已经变得很严重了。于是他们别无选择，只能让小夫去山上躲一躲。小夫没遇到过这种情况，哭着求蓝胖子赶紧解决。在得知有概率修不好后，小夫直接崩溃大哭。无论大熊他们怎么安慰都没用。眼见小夫的身体越变越大，城镇居民也如临大敌，甚至就连特种部队都来了。偏偏这时，小夫想要上厕所，蓝胖子。当然不能坐视不理，但拿出的道具却没有一个管用的。从蓝胖子拿出放大灯就能看出，他现在是有多慌张。就在小夫快要憋不住的时候，大熊突然有了个好主意。画面一转，小夫终于解决了内急，而他的身体似乎也恢复成了原样。但事实真的是那样吗？原来在关键时候，大熊用放大灯把整个城镇都放大了。这样的话，大家就能够正常生活，也不会注意到小夫变大。虽然这种方法只能应急，但给了蓝胖子充足的修复时间。可是从外面回来的老师就惨了。欢迎大家点赞、留言和关注哦，咱们下期见。